着，何时春色入江河？舞踏为顺水逐波，何故清曲断离歌？舞我天地间寂寞，心在。转呀，出静默。天北地战，日月盈怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不化。万古千秋。天快黑了，正是引谷草旺盛的时候，我去那边山崖找找看。你们在这里等我。好，那我们原地休整片刻。小七，快把水拿来。好嘞。求你，求求你醒过来。
醒都醒不过来。无论你打我、骂我，我都甘之若饴。只要你能够醒来，我一定给你一个交代。想不想帮扶杨？当然想啊！那少废话。哎呦，尊先生，哎，不是尊先生，我看到喜会晕倒的。别动！哎哎，尊先生，我真的会晕的。小七过来。哎，太子，你想想办法吧。用我的。这银枯草，分七次给扶摇喝下，每次间隔三个时辰。左先生，扶摇姐一喝完这个，应该就能好了吧？这银枯草虽然神奇，但终归只能起到缓和作用。要想真正的彻底治愈，还得找到那个星辉圣手，放一波。寻我，想让我赶紧回宫，向父皇请罪。恐怕不是请罪那么简单吧？元皇后着急让你回去，定是为了定下这门婚事，好稳固你太子之位。你是天权太子，父母之命，媒妁之言，岂是说断就能断的？这不是我最担心的。我自己受到重罚失效，就怕父皇再也不愿意放过他。现在只有我回去，才能保大家安全。更何况佛林现在还在宫里，扶摇可以会假冒他的身份，这件事我一定得查清楚。伤害他的人，不会放过。你放心吧，这里有我，扶摇不会有事的。
吉就快回来了。你就在宫中多待几日吧。谢皇后照拂，但我接太子回来还有些日子。正好皇城来了些难民，我想去帮帮他们。难得你有这份善心，也好，你留在皇城，我便安心了。你跟无极的婚事。也是该定下来了。宋先 生， 你说我们来这姚城也好几天 了， 苏小姐怎么还不醒 啊？ 她中毒太 深， 饮过草五分药 性， 又带五分毒 性， 绝非常人那样那么容易清醒过来。啊， 那怎么办 啊？ 那苏小姐不会真的醒不过来了 吧？ 啊， 宗先 生， 我不是不相信你。这是真的有点担心。你放心吧，这次出来为扶摇精心挑选一些补品，过段时间他自然就会醒过来的。好，宗先生，您要有什么差事的话，随时吩咐我。小七虽然不够聪明，但如果你需要我做什么，我一定会做到的。娘，走吧，快走吧，再不走来不及了。加油，娘！大婶，大婶，呃，不好意思，啊，请问发生什么事情了？你是外头来的吧？对啊，还是赶紧走吧，这姚城待不住了。为什么？是啊，都是黑荣寨给害的。黑荣寨？是啊，黑荣寨已经灭了好几个村子了。大伙都说，过不了多久他们就要攻进姚城了，这里迟早会变成他们的肥窝呀。姚城不管再怎么偏远，好歹也属皇城境内，他们怎敢如此大胆？哎，皇城境内，就是那君父皇帝来了也没用啊。这黑荣寨，但凡是缺什么少什么，一准来抢。这里穷山恶水的，黑荣寨倒是在这扎下根来了。这算起来也有几百年了，前前后后被镇压了十三回，妻子说是被全部歼灭了，结果呢，还不是死灰复燃了呀？是啊，土匪当家四处作恶，你们姚城的县令也不管管。那苏县令和黑荣寨呀、啊，他们是一个鼻孔出气呀、啊，只要不骚扰他们苏府，他老人家是一百个不闻不问的。您看看现在这姚城，老百姓过的这是什么日子呀？别说了，快走吧，走吧，啊，快点，快走吧。陛下，您就是再生气，也得保重这身子呀。陛下，我来。太子殿下，您终于回来了，快劝劝陛下吧，这都好几天没用膳了。他是为了让你知错，可是你根本就不知道错在哪里。以前，你就是自己再不情愿，也不会违背父皇的意愿。可是现如今，恐怕你心中早已没有君父了。在儿臣心中，父皇一直是至高无上。五州敬仰的圣君，儿臣从未有过半点不忠、不孝之想。你不是已经错了吗？都杀出上阳宫了，还有什么不敢的？父皇息怒。
打宗祭事迹，而臣便将要如母所养。身旁的宫人视我为主，不敢有半分愉悦。父皇威严，母后疏远，兄长隔阂，同龄人。只当我是太子，难有知心之交。世人只见到我身份的尊贵，可却不知我不能行差踏错的伎俩。可扶瑶是我从未见过的女子，她桀骜。他不逊，他聪慧且侠义，我从未见过这种人，就像从我心中走出的另一个自己。父皇，我从未想过因他而忤逆你，更从未想过因为他而放弃前程。直到您要处死他时，我才已然发觉，我已不能失去他了。这是我从未体验过的爱。父皇，你说的没错。变成一个有血有肉的人。这么多年了，我头一次觉得，见一个人和一个人在一起是如此满心欢喜，从未如此期待。辜负了父皇对儿臣的信任，甘愿受任何刑罚，但求父皇放过扶摇。难怕是失去太子之。公主，无忌太子有请前几日在民间听到一个故事，想说给你听听。但凡你说的，我都喜欢。这故事说的是一名女子走了运
得到一个保护，是一颗必毒的珠子。有了这颗珠子，百毒不侵，百病全消。这女子就心想：既然自己和旁人不一样，那何不做得再高明些？你猜，她做了什么？他寻了个妖术，把能害死人的瘟疫传了出去。可他有保护我，再厉害的瘟疫又能如何？从此以后，他行遍五洲，四处行善。人们真把他当成了一个善心菩萨。偏巧，我认识这个人。为了当一个莲花般的圣洁女子。他总是先犯下滔天的恶行，再假意行善，人们却把他当成一尊活菩萨。可我却知道，他心有多狠，有多黑。这世间，真有如此恶毒之人。我也真是开了眼界啊！若是有缘能与此人相遇，我定要好生的开导开导他。既然在这座雕梁画栋的屋子里，有人不愿意去面对镜子里的真容，那好，不如我们换个地方，也许能稍微清醒些。自你走后，服药坚持用药已大有好转，再过些时日便能照常行走，定然与中毒之前一般无二。只是，银谷草药毒相抵，一黑一白，虽能暂时压制，但若想彻底清除，保服药生命无余，还需有星辉圣手之独门解药。一王手中应有一二，务必取之。先起来，退下。干嘛和个丫头过不去啊？丫头，偏要和丫头过不去。你知道为什么吗？就因为你长孙无忌的丫头害了我，毁了我。害了你哪里啊？毁了你哪里啊
！你要试一试吗？我已经死过一次了，我不怕死。不怕死，是吗？陛下有旨，传太子和翼王觐见。事情已经过去了，可无忌你还不肯罢手，你二人乃血脉兄弟，平荣也为此遭了罪，可是你仍然不依不饶，不值得吧？儿臣当然明白，这一切不值得。纵使我们兄弟之间有了嫌隙，也绝不能被外人察觉，因为父皇说过。皇族脸面最为重要，所以这几年来，我一直替兄长掩盖一些见不得人的丑事，比如强抢民间妇女、私自囤地驻军，再比如勾结黑荣寨、卖国求荣。接着说下去。轻点话呀，伤还没好利索，怎么又偷跑出来了？这么不让人省心。我待的脚都快生疮了，到时候下半辈子你照顾我。但是人家宗先生说了，你现在不能受风，不能着凉，也不能动怒，更不能在这吹沙子。你说脏不脏？别说了，动不动宗先生，宗先生，你跟宗先生在一起待的时间长了吧？以后说话不会也这么阴阳怪气吧？我才不会跟他一样。呃，傅小姐，你看那边村庄是不是着火了呀？这,这不会又是那帮土匪干的吧？哎，你干嘛去？你别这危险！等等我。几个月前，父皇派翼王大军前往南荣肃请匪患，不出十日便传来捷报，说是大皇子威名盖世，把黑荣寨治得服服帖帖。但据儿臣所知，并非如此。翼王和黑龙寨的大当家赤坤立下一纸贺词，用金银千里、铠甲刀剑三万军，换取南荣半年的安定。这半年内，黑龙寨保证不进攻天泉腹地，但却没有答应不欺凌抢夺当地。如今，南荣之地的百姓们，怕是正在水深火热之中。南荣是边远之地，自黑荣寨兴盛以近百年来战乱不断，几乎成为无主之地。在那个恶劣的条件下，活下来已是不易。若是再有这帮精兵强干的土匪，用着皇城供给的战备刀剑，烧杀抢掠，鱼肉子民，那谁能为百姓做主？谁又能顾惜他们的性命？翼王此举看似高明，一来有剿匪凯旋的战功，保全了名声；二来求得半年的和平，换来周全；三，翼王殿下与赤鬼头子立有盟约，说是翼王日后若篡权夺位，黑荣寨必定鼎力相助。你从哪里听到的？你为何要在父皇面前诬陷我？通敌卖国！私运战甲，窝藏匪患，弃难容百姓血肉性命于不顾。殿下，您这笔买卖划算吗？哪有此
千个一万个档子，也不敢跟土匪勾结在一起。就父皇兵长，就父皇兵长。接着说，此事与非都皇族内务，事关天权社稷要害，儿臣恳请父皇让儿臣亲自去一趟南荣，查个明白。撤查。
。有什么事情和他说，我坐这里只管听着。必要的时候，我自然会如实呈报给邵阳公。啊！不必客气了，现在也不是客气的时候。我问你，黑荣寨烧杀抢掠，无恶不作，你竟然就如此袖手旁观吗？呃，这个，这，呃，黑荣寨人多势众，刚烈彪悍，呃，又有着重甲武装，了不不得呀，当徐图缓之。缓之？你现在还能当个缩头乌龟在这缓之？如果人家把刀架在你脖子上，你还能缓之吗？眼看灾难在即，百姓将陷于水火之中，生而为人。岂能无事？你作为尧城父母官，岂能安枕？这，我这都一把老骨头了，若能尽微薄之力，何惜此身？大人，大，有什么事，说。说吧，快说。黑荣寨连夜偷袭了孤水村。去哪儿？干什么？我去找他们，放开我！我要去救他们！飞瑶，你冷静点。我们现在要做的是想办法将他们斩草除根。你越是冲动，越会给村民们带来杀身之祸。苏某为官多年，贪生怕死，助纣为虐，实在是辜负天权圣恩，辜负尧城百姓。如今，天权皇城的特使来了，往后，尧城上下大小事宜，全由特使做主。特使。大人，你给我吃的什么？三日之内，苏大人若无解药，便可随孤水村的百姓们去了。到底派不派兵？呃，大人饶命！小的无能为力，兵力不足，不是他们的对手。那黑荣寨本就受天权管辖，理应全员入籍造册，每年交兵纳粮，绝不横行。可如今你非但不加以管束，还一味袒护，就不怕我上报天权皇城，照样要了我的脑袋？啊！下回才疏胆薄，愿意让贤，只求饶命，饶命啊！好看看。
我脸，得心不舒，有困于五州妙宗，有困于玄机列祖。如此非常之事，特请愿取消，与天泉太子的婚约。自那年你来了玄机，福临这心里头就只有殿下一个人。这份惦念，远比你以为的要更坚定。就算你清信了那些那些人对我的污蔑，偏要把我看作一个。无情无义的寡得之人，福莲问心无愧，更不愿随意割舍。无情，我是绝不会放弃这段婚约的。哦，你又要走？我只是想让你见一个人。说谁也不懂。